Da war ich also. In einem Schiff, das als verschollen galt. Und suchte etwas, das man besser vergessen hätte. Ich hatte meine Gründe. Hatten wir alle. Wir wollten heim. Dann fand ich es. Und alles änderte sich. Hallo und willkommen zurück zu Battlefield Bad Company 2. Äh. Ja, das war locker. Gut, wir sind ja irgendwie in das Schiff gekommen. Offensichtlich. Hä? Und. Ja, weiß ich gar nicht. Wir sollen ja halt irgendwas finden. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier finden sollten. Ich glaube, die Bombe vom letzten Mal. Also vom, vom Anfang im Prinzip. Wo wir da in. Keine Ahnung, irgendwo bei den Asiaten da rein sind. Ach so. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Loch, wo es halt dunkel dann ist. Äh, die die Bombe dann gezündet haben. Aber jetzt weiß ich gar nicht, warum. Woher wir die dann haben. Weil. Die Bombe wurde ja anscheinend gezündet. anscheinend so nicht lang. Bisschen seltsam, weil es bis jetzt halt keine solche Sprungeinlagen und so ein Zeug gab, bisher. Bin mir sicher, dass ich hier hoch muss. Ah ja, okay. Scheiße. Okay, das funktioniert so doch nicht. Vielleicht muss ich doch halt einfach irgendwie... Verstehe es nicht. Wie soll ich denn hochkommen? Der geht ja sofort kaputt, wenn er irgendwo dran kommt. Oder wenn ich drauf springe. Hä? Das fast kann man nicht bewegen, okay. Ja, manchmal, ne? Ist halt nicht immer so einfach. wussten wir schon 1943, dass die Japaner Skalartechnologie nutzten. Diese Operation Aurora war ein Himmelfahrtskommando. Wir schickten die Jungs in den sicheren Tod. Alle. Wyatt. Faraday. Wyatt. Wussten Sie es? Ja. 
Sie wussten genau, wie viele Verluste es geben würde. Schätze, Sie wollten wissen, was die Waffe kann. Wartet. Okay. Probier diesen Code. Sierra Foxtrot 1079. Das ist ein Vorsatzcode des US-Militärs. Können wir bitte unsere Befugnis aber nicht rauskriegen? Wie viele? Schwer zu sagen. Sehe nur den einen. Nehmen Sie ihn und verschwinden Sie dann. Das Ganze ist zu heiß. Wir ziehen alle Mann ab. Verstanden. richtig brenzlig. Die Russen machten ordentlich Druck. Wir gingen nach Norden, um uns mit der Guaya zu treffen und zu verschwinden. Hätten es auch fast geschafft. Sieht total unscheinbar aus, oder? Ja, aber so ist das schon immer. Schon vergessen? Troja fiel wegen der Braut. Ja, ist klar. Troja! Die Elias! Das Buch aller Bücher! Was zählt ist, dass wir das Ding haben und schnell zur Guaya bringen müssen. Ja, aber irgendwas an dem Kerl... Hast du an der Konsole was über ihn rausfinden können? Er ist ein Spion! Das macht keinen Sinn! Aufpassen! Ich muss den Vogel landen! Komm schon! Falscher Zeitpunkt für Hinten! Mach schon, Mann! Na los! Hab's im Griff! Ist einfach rausgesprungen. Finde eine Dichtung zum Land. Ja. Okay. Just, das sieht doch schick aus. Einfach so gelandet. Blub. Finde feindlicher Squad. Ach, fehlender. <lacht> ähm, aber als er da so runtergesprungen ist, da frage ich mich manchmal, ob so die Spieleentwickler oder die Designer ob das mit Absicht ist manchmal oder ob die echt nicht wissen, also ja, wissen, wie hoch ein Mensch tatsächlich runterfallen kann. Ich meine, manche Sprünge kommen hier ein bisschen zu hoch, als dass die das einfach so abfedern können. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu ungelenkt bin oder zu unsportlich, aber mir kommt das halt manchmal einfach viel zu hoch vor, wenn die da. Gerade wenn eine Lacher Kraft da so aus, keine Ahnung, 6, 7 Metern einfach irgendwo runterspringt und ja, Mensch, alles gut. Nur mal so nebenbei. Warum haben sie das Ding nicht irgendwo, keine Ahnung, in eine Kiste, in einen Rucksack gepackt, dass es nicht wegrollen kann? Irgendwie macht das immer keiner. Ja, das verstehe ich nicht. Hallo, ist hier jemand? Ist hier eine Waffe? Kann ich hier irgendwie mal... Ich meine, da wird geschossen, da gibt es bestimmt Waffen. Ich weiß nicht, das mit den Waffen aufsammeln und dann sind die Dinger immer hier, das finde ich irgendwie ein bisschen... Hm. Das... Ey. Gewehr da! Einheiten im Anmarsch. Eine Minute, vielleicht wenig. Das müssen wir allein schaffen. Dann mal an die Arbeit. Junge, kannst du nicht mal schneller reden? Von der Straße. Ja. Pass auf, links, links, Schätze, da kommt noch mehr. Er wollte eine blöde, blödes Gewehr, wie ich finde. Nach drinnen, Scharfschützen in den Bäumen! 
Ach, ja, ich muss erstmal Waffen wechseln. Ähm, das, ja, und hier nehmen wir, keine Ahnung, was hat man denn als letztes für ein Scharfschützengewehr? Hatten wir eins? Ich glaube. Das vielleicht? Nee, das ist jetzt nicht wirklich... Egal. Ich nehme mal kurz den Wohl. Nee, das ist Mist. Ja, das, das meine ich halt. Das ist so... A, eine ziemlich starke Unterbrechung und B ist halt irgendwie... Wo ich mir dann denke, ja... Dann brauchen sie hier ja auch eigentlich... keine Waffen so hinsetzen, die man einsammeln kann. Wenn man eh an jeder Ecke... Ach. Liegt vielleicht daran, dass wir hier drin sind. Ähm. Wenn ja eh überall Waffen rumliegen, warum dann halt immer noch sich die liebsten Waffen wieder rausnehmen? Ich meine. Zeug. Ich nervt es halt auch ein bisschen, also ein bisschen, ein bisschen sehr, dass wenn ich angeschossen werde, der halt so mega stark verzieht. Ich meine, macht irgendwo halt Sinn. Aber so ein Realismus kann ich dann verzichten. Hab's eh schon schwer genug, damit, weil ich nicht treffe. Das wäre erledigt. Ich wusste ja immer, dass du schießen kannst. Ja, schießen kann jeder. Achtung! Oh, jetzt kommt noch ein Panzer. Ah, nur ein BMD mit vier Mann, kein Problem! Gar kein Problem. Habe ich irgendwas getroffen? Ich sehe halt auch einfach nichts. So, oh, Jente. Nada. Oh, okay, das war der Mast. Hey. Geht doch nicht, dass der sich hier auch so vormogelt. Es muss aber langsam Schluss sein. Was macht denn hier eigentlich mein Kollege? Macht er mit oder wie ist das? Ich habe nicht so das Gefühl, dass der mitschießt. Ah. Na klar. Jetzt auf einmal ein paar Schüsse und ich bin tot. Hä? Ist uns hier erreicht? Das wäre erledigt. Ich wusste ja immer, dass du schießen kannst. Achtung! Ah, okay. Dass er doch nicht automatisch zurückgeht mit der scheiß Knarre und nachzuladen. Ich meine, wer bleibt denn dann, nachdem er einen Schuss gemacht hat und halt nur einen Schuss machen kann, immer noch im Visier? Muss man doch mindestens gucken, ob man getroffen hat. Ne? Ah, das klang nach einer fetten Explosion. Okay, erledigt. Mal sehen, wo die Einheit hin ist. Meint er jetzt unsere oder die, die wir gerade abgeschossen haben? Bravo 2, hier Bravo 2 Actual. Hört ihr mich? Sarge? Sarge! Uh, Malo ist bei mir. Sind beide ich okay. wiederhole. Bravo 2, hier Bravo 2 Actual. Hört ihr mich? Sarge! 
Herr Gott, warum ist das verfluchte Squad immer dann getrennt, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist? Und so ist er langweilig. Ja, ein Pech. Vielleicht hat Flem recht. Und ich muss mehr auf mein Karma achten. Du verstehst, Marlo? Lass uns gehen. Nee, verstehe ich jetzt nicht so ganz den Zusammenhang. Aber ich meine, steigt denn das Karma, wenn man Leute tötet? Ich denke ja eher nicht. Also jetzt egal, ob es jetzt Gegner, also ja, Feinde sind oder nicht. Also jetzt nur so eine Vermutung. Unser Pilot wurde geschnappt. Wir verschwinden nicht ohne ihn. Bravo 2, ihr handelt unverantwortlich. Wir brauchen das Gemisch. Wir schicken ein Team, das den Piloten rausholt. Das Gemisch? Woher wissen Sie, dass es ein Gemisch ist? Sagten Sie nicht, Sie wüssten nicht, was auf dem Schiff war? Bravo 2, bringt das Ding einfach her. Wir haben keine Zeit für diese. Wir lassen niemanden zurück, Scheiße. Ihr habt die Koordinaten und jetzt macht euren verdammten Job. Und was machen wir jetzt? Könnte jemand mal was sagen, Herr Gott? Keine Ahnung, wie ihr das seht. Aber für mich wird es Zeit, einen scheiß liberalen Piloten zu retten, der zufällig mein Freund ist. Herr Gott, dieses eine Mal gebe ich dir recht. 